会师败给了慧忍。来，你说说，你二师兄是怎么败的？刚才二师兄和四师兄在比试气功，他们两个的碗里的水已经是满满的了。他们两个人，你一滴，我一滴，接着往碗里加水。嗯，茶碗一直都没有破，结果，嗯，四师兄加最后一滴水。茶碗砰的一下就破了，那不是二师兄输了，四师兄真厉害。<笑>你这回说反了，这次败的不是你二师兄，是你四师兄。嗯，师傅，为什么说输的是四师兄呢？哦，哦对，你练内功时间还不长。啊，还不懂得运气的道理。其实，只要功夫练到了，用一滴水去穿破一只茶碗，并不难。难的是，只需守静，心如止水。我跟你讲，你二师兄的那个茶碗里啊，还可以再放水，不但不会溢出来，而且茶碗也不会破。可是，慧人这几天，哎呀，妄念丛生，心里很乱。他的那个心里的茶碗呢，是再也放不进一滴水了。师傅是说，二师兄没有打破茶碗，嗯，所以内功就更高了。对呀、啊，我们少林武功讲的就是以禅入武，以武悟禅。对不对？所谓修禅，就是练内功啊。如果你不练内功，啊，只是练外功，练得再好，也不过是一个筋骨皮，不过是江湖功夫罢了。如果把内功练好了，我们就能修其心，养其性，心全于内，行全于外，这样我们才能够练出来无敌于天下的。少林神功，那四师兄过不了这一关了。嗯，刚才看上去是慧师在和慧忍较量，其实呢，慧师已经在暗中把内功传给慧忍了。哎，不过你等着看吧，慧师的心里。也有一道迈不过去的坎儿。老四，还接着来吗？寇不服。二兄，呀！哈！哟哟哟！老四，我看你还是死了这份心吧。想让我死心？除非把我打死在这山门之下！呀！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！你放开我，老四，放开我！你冷静点，老四。你和公主到底怎么回事？还不验说吗？老四，我是在王宫和公主一起长大的。你是王室之后？不是，我母亲是公主的乳母。我父亲去世的早，王后特许母亲把我也带到宫中，我就成了。公主的玩伴。长大之后，我在王宫做了侍卫。一位公主
和你们王宫侍卫的感情是不会有结果的。可我们两个谁也离不开谁了。后来我们决定私奔，远离长安，逃到北方去生活。我们约好出发的那一天，我在城门等着公主。没想到等到的是王宫的士兵，他们把我抓了起来，随便勾织了一个罪名。后来。把我发配到了边疆。我在边疆服罪几年之后，九子一生逃了出来，回到了家乡。母亲已经去世了，我举目无亲，万念俱灰，才来到少林。没想到公主她一直还在等着我，为了见我，她竟然一个人逃出王宫。找到了这里。公主来到少林寺之后，我一直对她很冷淡，我不想和她这么一错再错下去，所以，我藏了几年的话，我一直都没有对她说。我想让她安心回到王宫，把我忘掉。可是她走了之后，我才发现。我自己都做不到。现在，公主在山下被叛军抓住，你还要让我在这里安心习武、袖手坐禅吗？嗯，你四师兄是不是又闯过了一关呢？哎，我还没有说，师傅怎么就知道了？还用我说？你脸上不是写的清清楚楚？嗯，哎，会师的功夫远在慧人之上，他输给慧人，全都输在一个“情”字上。好了，慧人已经连闯两关，就剩下和大师兄这一关了。哎呦！我怎么就忘了他了？师傅，你想起谁了？哦，刚才你四师兄连闯两关的时候，你看没看见梅兄弟啊？没有，我没有看见梅兄弟。嗯，这种事情怎么会少得了他